पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड करंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड्स एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एब ठीक है तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ना इनकेस ऑफ ओवर कंपाउंड नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न आर वेरी लार्ज वेरी लार्ज ठीक है अब अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं मैं लॉन्ग शंड का एग्जाम्पल लेता हूं तो लॉन्ग शंड में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में होती है आर्मीचर के साथ और ये रही आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज योर लोड सर्किट दिस इज योर लोड सर्किट इज आई एल इट इज आई ए एंड दिस इज योर आई एस सी एंड दिस इज योर आई एस एच एंड वी आर वी आर कंसिडरिंग वी आर कंसिडरिंग दिस जनरेटर एज दी वॉट टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव टाइप क्यूमुलेटिव टाइप सो इफ यू हैव द करंट इक्वेशन आई ए इज इक्व टू आई एस एच प्लस आई एल वेयर द आई ए इज इक्व टू आई एस एच ठीक है सो चेक करते हैं एज लोड इंक्रीजेस एज लोड इंक्रीजेस आई एल इंक्रीजेस नो वेन आई एल इंक्रीजेस आई ए इंक्रीजेस वेन आई ए इंक्रीजेस आई एस सी इंक्रीजेस नाउ द फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्न एम एम एफ सो एफ ऑफ एस सी इज द फंक्शन ऑफ एन एस सी कॉमा आई एस ई सो एज आई एस सी इंक्रीजेस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग एम एफ इंक्रीजेस नाउ एम एम एफ इज वॉट एन आई दैट इज टू फाइव एस सो फाइव एस सी इक्व टू एफ एस सी अपॉन रिलेक्टेंस सो इट इज इंक्रीजिंग सो फाइव एस सी इंक्रीजेस नाउ ई जी इज इक्व टू के फाइव ओमेगा एम नाउ एस फ्लक्स इंक्रीजेस ई जी ऑल्सो इंक्रीजेस ई जी ऑल्सो इंक्रीज इज नाउ वी टी इज वॉट इफ यू अप्लाई द के वी एल सो वी टी इज वॉट ई जी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी इन दिस लूप इफ यू अप्लाई द के वी एल इक्वेशन दिस इज ई जी नाउ देन वॉट हैपन नाउ देर आर टू फैक्टर देर आर टू फैक्टर द वन फैक्टर विल ट्राई टू वन फैक्टर विल ट्राई टू इंक्रीज योर टर्मल वोल्टेज दिस ई जी बट वन फैक्टर विल ट्राई टू रिड्यूज योर टर्मिनल वोल्टेज क्लियर है ना नाउ इन दिस केस इन केस ऑफ ओवर कंपाउंडिंग सिंस सीरीज फील्ड टर्न आर वेरी वेरी लार्ज सो द फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट सो द फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ओवरकम द आई ए आर ए ड्रॉप इफेक्ट हेंस द फुल लोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द नो लोड वोल्टेज क्लियर है यहां तक तो अगर मैं बात करता हूं सो इन दिस मशीन वॉट हैपन फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ड्रॉप इफेक्ट ड्रॉप इफेक्ट सो वी टी इंक्रीजेस वी टी इंक्रीजेस एंड इन दिस केस इन दिस केस द वी टी फुल लोड इज ग्रेटर देन वी टी नो लोड हेंस वोल्टेज रेगुलेशन इज निगेटिव क्लियर है सो ऑप्शन देखते हैं डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड ये ऑप्शन गलत है देन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड इन करंट सो इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या इसका सोल्यूशन किस तरीके से बना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर टू रन एट ए कांस्टेंट स्पीड द सीरीज फील्ड वाइंडिंग द सीरीज फील्ड मस्ट इफेक्टिवली कंपनसेट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप बी सॉरी थर्ड जो है वो है ब्रुश कॉन्टेक्ट ड्रॉप विच ऑफ द फॉल विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट टू अलोन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इस क्वेश्चन को जो समझाने का तरीका है वो समझिए कैसे अगर हम बात करें डी सी शंट जनरेटर जो है डी सी शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वोल्टेज फॉल बाई फोर फैक्टर बाई फोर फैक्टर तो फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट इज कॉल्ड आई ए आर ए ड्रॉप आई आर ए ड्रॉप द सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्रश ड्रॉप बी ब्रश ड्रॉप ना दिस ब्रश ड्रॉप इज ड्यू टू द यूजिंग कार्बन ब्रश थर्ड इज कॉल्ड 
आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड लीकेज ड्रॉप लीकेज ड्रॉप now that's why the sign dc sign generator terminal characteristic falls as load is increases now to compensate uh, or to improve to improve the dc sign generator characteristic we are adding some series field turns either in the armature inside the armature circuit or outside the armature circuit इनसाइड का मतलब क्या है अगर इनसाइड हम आर्मीचर के साथ थ्री फील वाइंडिंग टर्न्स को ऐड करेंगे देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इफ यू इफ वी आर एडिंग द थ्री फील वाइंडिंग टर्न्स एट द आउटसाइड ऑफ द आर्मीचर सर्किट दैट इज इन सीरीज विद द लोड देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सो अगर हमें डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करना है देन वी हैव टू कंपनसेट दीज थ्री ड्रॉप्स नाउ टू कंपनसेट दीज थ्री ड्रॉप्स इन शंट जनरेटर वी आर कनेक्टिंग और वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम सीरीज फील्ड टर्न्स देन द रिजल्टिंग देन द रिजल्टिंग डीसी शंट जनरेटर इज नोन एज द कंपाउंड जनरेटर तो जो कंपाउंड जनरेटर उसकी डेफिनेशन यही है कि अगर डीसी शंट जनरेटर में हम कुछ थ्री स्वील वाइंडिंग टर्स एड अप कर दें देन दीज थ्री ड्रॉप्स आर रिमूव देन द टर्मिनल को देन द टर्मिनल वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज बैटर एज कंपेयर टू द डीसी शंट मोटर सो टू कंपनसेट टू कंपनसेट दीज थ्री ड्रॉप्स दीज थ्री ड्रॉप्स series field winding is connected is connected in additive manner in additive manner in additive manner is connected in additive manner theek okay. hai then then resulting generator is known as known as compound क्यूमुलेटिव डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर ठीक है यहां तक ना तो अब क्लियर हो गया ना अब चेक करते हैं द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप करेक्ट ये आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेक्ट ब्रूस ड्रॉप करेक्ट सो ऑल दीज ड्रॉप आर कंपनसेट बाई इंट्रोड्यूसिंग द सीरीज फील वाइंडिंग टर्न इन सन जनरेटर देन द रिजल्टिंग जनरेटर इज नोन एज कंपाउंड क्यूमुलेटिव डीसी जनरेटर तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा बेटा डी बिल्कुल सही होगा ठीक है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं इन डीसी कंपाउंड जनरेटर फ्लाइट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर ए सर्टेन एप्लीकेशन में बी ऑप्टेन बाय कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज फील्ड इन सीरीज विद फील्ड इन पैरल विद शंट फील्ड और इन सीरीज विद शंट फील्ड ठीक है सो so, समझते हैं ना कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जो है वो तीन तरीके की है बेटा कंपाउंडिंग कैन बी डन इन थ्री वेज फर्स्ट इज कॉल्ड अंडर कंपाउंडिंग अंडर कंपाउंडिंग एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द लेवल और फ्लैट कंपाउंडिंग फ्लैट कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग एंड लास्ट वन इज कॉल्ड ओवर कंपाउंडिंग ओवर कंपाउंडिंग ठीक है Now, meaning क्या है? अगर आपको एक अंडर कंपाउंड जनरेटर बनाना देन यू हैव टू मेक द सीरीज फील्ड टर्न एन एस सी स्मॉल एन एस सी स्मॉल एंड एन एस सी लार्ज एन एस सी लार्ज दैट मीन्स अगर आपको एक अंडर कंपाउंड जनरेटर बनाना देन योर सीरीज फील्ड टर्न शुड बी लेस इफ यू डिजाइन टू लेवल और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर देन एन एस सी द सीरीज फील्ड माइनेटर शुड बी लार्ज इफ यू डिजाइन ओवर कंपाउंड जनरेटर देन एन एस सी इज वेरी लार्ज इज वेरी लार्ज नाउ इन ए प्रैक्टिकल सिस्टम इन ए प्रैक्टिकल सिस्टम दिस थिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर सम रीजन एन एस सी शुड बी स्मॉल फॉर सम रीजन द एन एस सी शुड बी लार्ज फॉर अदर रीजन द एन एस सी शुड बी वेरी लार्ज क्लियर है दैट मीन्स एक ही जनरेटर में कभी जो हमारे सीरीज फील्ड वाइनिटर से कभी स्मॉल होने कभी लार्ज होने कभी बहुत ज्यादा होने क्लियर है यहां तक अब अगर इनको एक ही कंपोनेंट के द्वारा दैट मीन्स ये जो तीन प्रोसेस है दीज थ्री प्रोसेस कैन बी डन दीज थ्री प्रोसेस कैन बी डन बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस डाइवर्टर रेजिस्टेंस नाउ डाइवर्टर रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज फील्ड बाइंडिंग कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज फील्ड बाइंडिंग एंड विल प्रोवाइड यू 
thunder level or over compounding depending upon the value of the resistance so the diverter resistance is a resistance that it that is connected across the series field winding across the field winding so agar main diagram dekhta hu main example leta hu aapka ek long shunt ka to long shunt mein agar hum diagram dekhte hain then this is your armature circuit and this is your series field winding and this is your shunt field winding and then it is your load this is your load it is vt it is il then it is ish this is dot this is also dot then this is ise and this is your i is it okay now this is your ise now the diverter resistance is connected connected across this parallel across this rc parallel so it is called rd 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 then it is called id and this is ic ise now in a parallel circuit in a parallel circuit in a, this is parallel circuit so for the parallel circuit id rd id rd equals to ise rse is it okay so rd is equals to ise rse upon id id okay Now, if R D is maximum, if R D is maximum, then current in the I D is minimum. Then the current in the series field winding is maximum. When the series field winding current is maximum, the series field will maximum. Then this flux is added to the shunt. Then E G is more. Then E G is more. Then the generator is behaving as a level and over compounding. Okay. Now, if the R D is less, if R D is less, then the maximum current will pass through the diverter resistance, and the minimum current will pass through the series field winding when the minimum current pass minimum current will, will be passing through the series field winding then then what happens the series field flux is less there is then the series field flux will be less and this less flux will be added to shunt then the flux strengthening effect is less as compared to the drop effect then the generator is known as under compounding under compounding so jo ek diverter resistance hai wo 3 in 1 ek एलिमेंट है दैट कैन बी वर्क एज ए अंडर कंपाउंड लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड और ये जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरल में लगता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू वी हैव द अंडर ओवर एंड लेवल कंपाउंडिंग क्लियर है यहां तक तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए अक्रॉस द सीरीज फील्ड सर्किट सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है आता नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ए डी सी जनरेटर विल बी फ्लैट कंपाउंड इफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट सप्लाइड बाय द लोड ठीक है पहला ऑप्शन है जनरेटेड वोल्टेज इज इन प्रोपोर्शनल इज इन प्रोपोर्शन टू द लोड करंट नेक्स्ट है द जनरेटर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर वोल्टेज एट लाइट लोड एंड द लास्ट ऑप्शन इज टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज इज स्लाइडली विद लोड सो अगर मैं फ्लैट कंपाउंड की बात करता हूं फ्लैट कंपाउंड ठीक है फ्लैट कंपाउंड की बात करता हूं यहां पर तो मैंने बता ही दिया था कि अंडर लेवल और फ्लैट तो अगर आप थोड़ा सा यहां से और भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि अंडर कंपाउंड में क्या होता है वी फुल लोड इज लेस देन वी नो लोड दैट्स व्हाई इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस इज है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक ना इनकेस ऑफ इनकेस ऑफ लेवल वी फुल लोड इज अप्रोक्सीमेटली टू वी नो लोड then voltage regulation is almost zero then it is having flat characteristic so it is having dropping characteristic it is having flat characteristic now in over compounding in over compounding what happen the vt full load is greater than vt no load that's why the voltage regulation is negative and this device or this generator is having rising characteristic rising characteristic check kar lijiye under flat over v full load less than v full load is less than v no load voltage regulation positive dropping characteristic then no load full load equal v voltage regulation zero then it is having flat characteristic then when vt full load is greater than vt no load then voltage regulation minus then this is having the rising characteristic so ab check karte hain dc generator will be flat compound it will be flat compound when v full load is approximately equals to v no load so terminal voltage remain constant irrespective of the load current supplied by the generator so a flat compound generator is generator whose terminal voltage remain almost constant for a long duration long duration clear hai 
विद रिस्पेक्ट टू द लोड करंट विद रिस्पेक्ट टू द लोड करंट अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए फ्लैट कंपाउंड ए फ्लैट ए फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर जनरेटर इज अ डिवाइस इज अ डिवाइस हुज टर्मिनल वोल्टेज हुज टर्मिनल वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट लोड करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बिकॉज इन दिस फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर फ्लैक्स स्ट्रेंथिंग इफेक्ट इज longer is is for longer as compared to the drop effect so so vt full load is equals to vt no load so voltage regulation is almost zero and it is having flat characteristic flat curve so if you have the characteristic of all the compounding generator so this is your characteristic like that first we are having the under compound then we have the level or flat compound then we have we have the over compound generator this is your over compound generator so this is under this is flat and this is what over compound generator theek hai yahan tak so is question ka jo answer hoga wo kya sahi hoga a bilkul sahi aayega kyunki yahan par kya hai its terminal voltage remain constant irrespective of the लोड करंट सप्लाई बाई द जनरेटर क्लियर हो गया सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं ना फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन देखते हैं अंडर और ओवर कंपाउंडिंग कैन बी ऑप्टेन इफ शंटिंग मोर और लेस करंट फ्रॉम द शंट शंटिंग मोर और लेस करंट फ्रॉम द सी फील्ड कनेक्टिंग इट एज लॉन्ग शंट कनेक्टिंग इट एज शॉर्ट शंट ठीक है तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ना अगर हम बात करें डाइवर्टर रेजिस्टेंस की तो जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस किस तरीके से लगा होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए द डाइवर्टर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दी सीरीज फील्ड बाइंडिंग सो इट इज आर एस एच इट इज आर एस ई दिस इज डॉट हेयर दिस डॉट इज सो इट इज आई एस एच एंड दिस इज आई एस ई दिस इज आई ए एंड हेयर वी आर हैविंग द लोड करंट ओके सो दिस इज योर लॉन्ग शंट कंपाउंड क्यूबलेटिव कंपाउंड इसी जनरेटर नाउ देन वी आर करेक्टिंग द डाइवर्टर रेजिस्टेंस इन पैरल विद इन पैरल विद दीरीज फील्ड वाइंडिंग ठीक है तो सबसे पहले शंटिंग मोर और लेस करंट फ्रॉम द सीरीज फील्ड वाइंडिंग होना चाहिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग सो इस क्वेश्चन के एक ही बार में आंसर निकल आया बी ठीक है बट इसको एक्सप्लेन करते हैं इसको एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं ठीक है सो एज आर डी इज मिनिमम वी वी आर टेकिंग टू केसेस हेयर आर डी ना वेन आर डी इज मिनिमम एंड वेन आर डी इज मैक्सिमम जब आर डी मिनिमम होगा देन मैक्सिमम करंट होगी आई डी क्या होगा मैक्सिमम तो आई एस ई क्या होगा मिनिमम जब आई एस ई मिनिमम तो फाइव एस ई मिनिमम तब क्या होगा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा शंट में एड होगा मिनिमम तो ई जी क्या होगा ई जी जो फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है वो कम होगा एज कंपेयर टू द ड्रॉप इफेक्ट एज कंपेयर टू द ड्रॉप इफेक्ट देन वॉट हैपन देन द ड्रॉप इज मोर ड्रॉप इज प्रिडोमिनेटिंग द फ्लक्स स्ट्रेंथिंग और द जनरेटिंग ई एफ इफेक्ट देन द टर्मल वोल्टेज फॉल्स सो इट इज इट इज वॉट इट इज वॉट अंडर कंपाउंड इट इज वॉट अंडर कंपाउंड अंडर कंपाउंड नाउ एन आर डी इज मैक्सिमम सो आई डी इज मिनिमम आई डी मिनिमम then आई एस ई मैक्सिमम देन फ्लक्स इज मैक्सिमम द सीरीज फ्लक्स इज मैक्सिमम जब सीरीज फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो जो फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ड्रॉप ड्रॉप इफेक्ट देन ईजी इज मोर ईजी इज मोर एज कम्पेयर टू द ड्रॉप इफेक्ट सो द जनरेटर ऑफ टेन इज कॉल्ड वॉट योर ओवर कंपाउंड ओवर कंपाउंड ठीक है यहां तक सो चेक कर लीजिएगा ना सो शंटिंग मोर शंटिंग मोर शंटिंग मोर और लेस करंट मोर और लेस मोर और लेस मोर और लेस करंट फ्रॉम द सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट ज्यादा जा रही है 
कम जा रही है वो डिपेंड करेगी आर डी पर ठीक है यहां तक तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो बी बिल्कुल करेक्ट हो गया ना तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर एट फुल लोड बींग जीरो इंप्लाइज दैट द जनरेटर इज शन कनेक्टेड डिफरेंशियली कनेक्टेड क्यूमलेटिक कंपाउंड एंड सीरीज कंपाउंड ठीक है सॉरी सीरीज कनेक्टेड सो सोल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं इन सारे जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ प्लॉट करते हैं सो इट इज आई एल एंड दिस इज वी टी एंड वी आर टेकिंग द करेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू ए रेटेड करेंट फुल लोड रेटेड करेंट एंड दिस इज योर वी टी नो लोड वी टी नो लोड दैट इज हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट वी आर कंपेयरिंग ऑल द जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट सो सबसे पहले जो हमने जनरेटर पढ़ा था That is called separately excited DC generator. So separately excited DC generator सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है वो ये रहा दिस इज योर सेपरेटली एक्साइटेड आई एम गिविंग दंबर है सेपरेटली एक्साइटेड ओके सेपरेटली एक्साइटेड देन वी स्टडी वट शंट वी स्टडी द शंट तो शंट कैरेक्टरिस्टिक इज जस्ट ब्लो द सेपरेटली दिस इज योर शंट जीरो टू इज शंट एंड दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड देन वी स्टडी द स्री जनरेटर वी स्टडी द स्री जनरेटर सो योर स्री जनरेटर इज लाइक दैट लाइक दैट सो इट इज थ्री नंबर इज स्री जनरेटर ओके देन वी स्टडी वॉट देन वी स्टडी योर कंपाउंड जनरेटर वी स्टडी द कंपाउंड जनरेटर एंड इन कंपाउंड जनरेटर द फर्स्ट इज अंडर कंपाउंड द फर्स्ट इज अंडर कंपाउंड सो इट इज अंडर कंपाउंड अंडर देन वी स्टडी वॉट देन वी स्टडी The flat compound, the flat compound, flat. Then study what the over compound, over compound. This is over compound. Clear? The last one is called the last one is your the differential compound. So differential compound is like that. This is your differential compound. Differential compound. Is it okay? ठीक है यहां तक तो चेक कर ली द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर इज एट फुल लोड इज बिंग जीरो सो ऐसा जनरेटर जिसका नो लोड और फुल लोड वोल्टेज बराबर होंगे उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा जीरो होगा तो अगर आप फ्लैट के लिए देखें फ्लैट के लिए सो फ्लैट वी टी फुल लोड इज अप्रोक्सीमेटली टू वी टी नो लोड सो इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली टू जीरो एंड द फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कम्स अंडर दैटेगरी ऑफ वॉट क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर दैट्स वाई इट्स आंसर सी इज करेक्ट क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना सेवेंथ और एर्थ क्वेश्चन देखते हैं ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेट इज सप्लाइंग टू ट्वेंटी एमपियर एट टू हंड्रेड वोल्ट ना इफ दी फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्क्यूटेड देन टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट ऑप्शन है विल रिमेन अन अलर्टेड अल्टेड एट टू हंड्रेड वोल्ट विल राइज टू टू हंड्रेड वोल्ट विल शूट अप टू ए वेरी हाई वोल्ट वैल्यू एंड लास्ट ऑप्शन है विल बी लेस देन टू हंड्रेड वोल्ट ठीक है तो डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का और फिर देखते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड है तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे जो इन जनरल लेते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शन ठीक है बेटा सो यू आर हैविंग दिस इज योर आर्मेचर सर्किट देन दिस इज योर सीरीज फील्ड बाइंडिंग एंड दिस वन इज योर लोड करेक्टेड ठीक है यहां तक नाउ दिस इज योर क्वेश्चन आर एस सी एंड इट इज योर आर एस एच आई एल नाउ इट इज क्यूमुलेटिव सो करेंट इज इन साइड आई एस एच then it is also ise inside the series so field binding okay now a cumulative compound hai so at this time this voltage is now 200 volt 200 volt so 200 volt eg equals to vt plus ia ra plus rsc so vt is 200 volt when the eg minus ia ra plus आर एस सी नाउ दिस ई एम एफ दिस ई एम एफ इज वेन ई जी कस टू के फाइ एस एच प्लस फाइ एस सी इज इज ओके ओमेगा ना दिस इज द इक्वेशन नंबर वन दिस ई जी इज एग्जिस्टिंग वेन वी हैव द सीरीज फील्ड वाइंड नाउ वेन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्टेड वेन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड नाउ वी अप्लाई दिस सीरीज फील्ड वाइंडिंग एज शॉर्टेड Shorted, okay. Then there will be no turn. Then when N S C is zero, then phi S C is zero. So E G is only K phi S H omega. So flux reduces. E G reduces. When E G reduces, when E G reduces, 
so vt should be reduced so in this case in the second case vt should be less than 200 volt vt should be less than 200 volt clear hai yahan tak so check karte hain kaun sa option hai pehla option hai ki remain same rahega koi changes nahi aayega will rise to 200 volt ye bhi wrong hai next hai, will shoot up to a very high value ये भी गलत है देन लास्ट ऑप्शन क्या है विल बी लेस देन 200 तो यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ठीक है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एयर्थ ए 200 सॉरी ए 220 वोल्ट डीसी कंपाउंड जनरेटर इज कनेक्टेड इन लॉन्ग शंट मोड हैज अ फॉलोइंग पैरामीटर आर ए 0.1 आर एस एच 80 आर एस सी 0.05 फॉर अ लोड ऑफ 150 एंपियर एट रेटेड टर्मिनल वोल्टेज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर इज ठीक है सो वी हैव आल्सो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम बट For this question, we will draw the diagram. So, ये रहा आपका armature circuit और ये रही आपकी series field winding, ये रहा आपका shunt circuit, ठीक है और ये रहा आपका एक load. This is your load. Now, check करते हैं RSE कितना दे रखा है? Point zero five ohm. So this is your ISE, ठीक है and uh, RSH कितना दे रखा है? This is your RSH eighty. And how much is your load current? Load current is uh, given to us. That is one fifty. It is one fifty ampere. Okay. So if you apply the KCL, then IA is equals to this is your IA. IA equals to ISH plus IL. This is your ISH and this is IL. Now, <coughs> so IL is given. So ISH is what? ISH is VT by RSH so VT is how much VT is how much VT is how much 220 what 220 divide by RSH is 80 so it is 2.75 ampere now so the IA or the ISE that's it ISH plus IL that is 150 plus 2.75 so 152.75 is your ampere now EG equals to what EG is equals to VT plus IA RA plus RSE. Now VT is what 220 plus IA is how much 152.75 into RA plus RSE. RA is how much 0.1? 0.1 plus RSE is how much 0.05. So if you solve this value 220 plus 152.75 into 0.15, so if you will get 243 volt answer. ठीक है यहाँ तक 243 volt. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नाउ नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन देखते हैं द डैश जनरेटर हैज द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन शंट ओवर अंडर एंड डिफरेंशियल नेक्स्ट है द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस ए जनरेटर रीड्स वोल्टेज सेम एट नो लोड एंड एट फुल लोड रेटेड द जनरेटर इज ऑफ टाइप शंट सीरीज लेवल और शॉर्ट कंपाउंड ठीक है शॉर्ट शंट कंपाउंड तो एक ही सॉल्यूशन से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको वो सीखने को भी मिले ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूं सारे जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक साथ ड्रॉ करता हूं और दोनों क्वेश्चनों को हम लोग आंसर निकालते हैं वी टी आई एल ठीक है सो दिस इज योर रेटेड करंट एंड हंड्रेड परसेंट दैट इज कॉल्ड वी टी नो लोड ओके एंड दिस इज योर आई एफ एल रेटेड तो सबसे पहले जो हमारा जनरेटर था दैट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड सो फॉर द सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली ठीक है ना सेपरेटली एक्साइटेड केस में अगर हम देखें v फुल लोड इज लेस देन v नो लोड सो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव ठीक है एंड वी हैव पुअर वोल्टेज रेगुलेशन इफ यू सी as compared to others then we have shunt so shunt is having this characteristic shunt then we study the series we study the series so this is your series this is your series generator now next we study next we study what your compound generator compound generator so in compound generator we study first the under this is your under then we study the level this is your level level compound then we study what your over compound over compound 
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके बाद जो हमने पढ़ा था लास्ट था डिफरेंशियल कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड इट इज योर डिफरेंशियल कंपाउंड ठीक है यहां तक तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं वी टी फुल लोड इज वेरी वेरी लेस देन वी टी नो लोड सो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव लार्ज सो पॉजिटिव में सबसे खराब इसी का होता है पुअर पॉजिटिव में मैं बात कर रहा हूं फिर इससे सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन सा आएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर खराब किया आ रहा है डिफरेंशियल तो दूसरी पे कौन सा आ रहा है देन शंट दूसरे नंबर पे शंट है तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका सेपरेटली चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका खराब में खराब से बढ़ता हुआ क्रम है ये दर इज इंक्रीजिंग और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन ऑर्डर चार पे आ रहा है अंडर देन एट द फिफ्थ वी हैव वी हैव वट योर दैवल देन वी हैव निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड निगेटिव में भी ज्यादा किसका है सीरीज का है ठीक है सो हमसे पूछा था द जनरेटर हैज द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अगर निगेटिव में ज्यादा पूछता तो निगेटिव वाले तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सो वी हैव शंट नो खराब में ओवर कंपाउंड नो देन डिफरेंशियल और अंडर सो डिफरेंशियल और अंडर में कौन सा सबसे खराब है डिफरेंशियल अंडर डिफरेंशियल एरा अंडर ये सो डिफरेंशियल हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन पुअरेस्ट तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस ए जनरेटर रीड्स वोल्टेज सेम एट नो लोड दैट इज वीटी नो लोड इज सेम एज वीटी फुल लोड वीटी फुल लोड सो वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली जीरो तो ऐसा एक ही बंदा है देखिए कौन सा है द ओनली वन फैलो दैट इज कॉल्ड लेवल कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड दिस इज योर लेवल ऑब्लिक फ्लैट कंपाउंड फ्लैट कंपाउंड जनरेट क्लियर है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 